ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് കുറേ സാധനങ്ങൾ തരും അതെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ചെയ്യണം ഇതാണ് പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും പരീക്ഷയിൽ പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യം വരുന്നതാണ് നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൃത്യമായി ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക പ്രിപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇന്നു ഓണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെപ്പറ്റി കുറേ തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കോമൺ സെൻസും പിന്നെ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസും മതി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ ഓരോ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ തിയറി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് തിയറി പറയാൻ മാത്രമുള്ള സാധനം അല്ലത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രപ്പോസിഷൻസ് മാത്രമല്ല അതിൽ ചോദിക്കുക കുറച്ച് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഓക്കെ ഡോൺ വറി റിലി റിലാക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നതിന് മുമ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ജസ്റ്റ് പ്രപ്പോസിഷൻസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വേർ ഡു യു വോ വേർ ഡു യു കം ഇൻ ആണോ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വെച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം അറ്റ് ബൈ ഫോർ ഫ്രം ഇൻ ഓൺ വിത്ത് വെച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഏത് വെച്ചാൽ വേർ ഡു യു കം അറ്റ് ആണോ വേർ ഡു യു കം ബൈ ആണോ വേർ ഡു യു കം ഫ്രം ആണോ വേർ ഡു യു കം ഫ്രം അല്ല നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു വേർ ഡു യു കം ഫ്രം മൈ കസൻ ലിവ്സ് അറ്റ് നോർവേ ആണോ അറ്റ് നോർവേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല വി ലിവ് ഇൻ കോഴിക്കോട് അല്ലെ വി ലിവ് ഇൻ നോർവേ കസിൻ ലിവ്സ് ഇൻ നോർവേ എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് പൈതവേ ദ ആർ വാക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയില്ല ഓക്കെ ബൈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ ബൈ ദ ബ്രിഡ്ജ് അല്ല ഫോർ ദ ബ്രിഡ്ജ് അല്ല ഫ്രം ദ ബ്രിഡ്ജ് അല്ല ഇൻ ദ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയില്ല ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ല ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് എന്നാണ് ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മണ്ടേ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഫ്ലൈങ് സോ ഐ വെൻ ടു പാരിസ് ബൈ ബസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഐ ബെൻ വെൻ ടു വെൻ ടു കോഴിക്കോട് ബൈ ട്രെയിൻ ഐ വെൻ ടു ദർ ബൈ ബൈ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓൺ ട്രെയിൻ എന്നല്ല പറയാം ബൈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം യു ക്യാൻ സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ടു നൈറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് അല്ലെ വിത്ത് മീ ടു നൈറ്റ് മൈ ബർത്ത് ഡേ ഇസ് കൃത്യം ഡേറ്റ് പറയാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫെബ്രുവരി ഓൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ അല്ല ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു വർഷം മാത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇൻ എന്ന് പറയും അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു മാസം മാത്രം ഫെബ്രുവരി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഇൻ ഫെബ്രുവരി ഓക്കെ ഒക്കെ ഇല്ല ഇൻ ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വർഷം അല്ലേ ആ വർഷത്തിൽ ഇൻസൈഡ് ആ വർഷം എവിടെയോ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് അപ്പോൾ ഇൻ മനസ്സിലല്ലേ ഇൻസൈഡ് ഫെബ്രുവരി എന്നാണ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ഓക്കെ പക്ഷെ കൃത്യം ഡേറ്റ് തരുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഓൺ മൺഡേ എന്ന് പറയും ഒരു ദിവ കൃത്യം ദിവസം തരികയാണെങ്കിൽ ഓൺ മൺഡേ ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറയും ഐ വിൽ സി യു ഫോർ ക്രിസ്മസ് ഓക്കെ ഐ വിൽ സി യു ഇൻ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഐ വിൽ സി യു ഫോർ ക്രിസ്മസ് ഐ വിൽ സി യു ഫോർ ദിവാലി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വേറെ ഒന്നും വർക്ക് ഇല്ല അറ്റ് അറ്റ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയില്ല ക്രിസ്മസ് ഒരു സ്ഥലം അല്ല ഐ വിൽ സി യു അറ്റ് ദ ബീച്ച് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ ഒരു സ്ഥലം പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അറ്റ് ദ ബീച്ച് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ല ഐ വിൽ സി യു ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിനും പറയാം ഐ വിൽ സി യു അറ്റ് സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഒരു സ്ഥല പ്രത്യേക സമയത്തിനും പറയാം പക്ഷെ ക്രിസ്മസ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം അല്ല അല്ലെ പ്രത്യേക സമയമല്ല അറ്റ് ക്രിസ്മസ് എന്നല്ല ഐ വിൽ സി യു ഫോർ ക്രിസ്മസ് ഓക്കെ അപ്പം ആക്ച്വലി വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റൊന്നും ഇല്ല
എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംസ് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഫോർ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് വായിച്ചത്തേക്ക് ഫോർ അന്ന് മുതൽ സിൻസ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം ഐ ലൈ ലൈക്ക് ദിസ് ഹൗസ് ഓൺ ദ റിവർ ആണോ റിവറിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണോ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ ബൈ ദ റിവർ എന്ന് പറയാം റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ റിവർ സൈഡിന് ബൈ ദ റിവർ എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആയി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി പരീക്ഷയിൽ വരുന്നത് ചെയ്യാം പരീക്ഷയിൽ പ്രപ്പോസിഷൻസ് മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത വിധം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം തരുൺ വാസ് ഡാഷ് എക്സലൻ്റ് റണ്ണർ തരുൺ വാസ് എക്സലൻ്റ് ഇ എന്താണ് എ ഇ ഐ ഒരു അതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ആൻ ഉപയോഗിക്കാം ആൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻ എക്സലൻ്റ് റണ്ണർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വവൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന് മുമ്പ് ആൻ ഉപയോഗിക്കും ഹി വുഡ് റൺ ഫോർ അവേഴ്സ് ആണോ ആലോചിച്ചു ഒന്ന് ആൻ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ എന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഫ്രം അവേഴ്സ് ആണോ ഫോർ ഫോർ അവേഴ്സ് ആണോ ബൈ അവേഴ്സ് ആണോ വിച്ച് അവേഴ്സ് ആണോ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നു ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്തു അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അറ്റ് ടൈംസ് ഹി വുഡ് ഇൻ മിസ് ഹിസ് സ്കൂൾ ബസ് ആൻഡ് വുഡ് ലെൻ റൺ ടു ദ സ്കൂൾ റൺ ടു ദ സ്കൂൾ ഡാഷ് വാസ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വിച്ച് വാസ് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ ബൈ വാസ് എന്നായിരിക്കില്ല ഫ്രം വാസ് എന്നായിരിക്കില്ല വിച്ച് വാസ് എന്നായിരിക്കും സോ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതുക വിച്ച് വാസ് വിച്ച് വാസ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് മൈൽസ് അവേ ബൈ ഹോം ആണ് ഫ്രം ഹോം ആണ് ഒരാലോചിക്കാൻ ഫ്രം ഹോം ആണ് ബൈ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല കാരണം ബൈ എവിടെയും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ഒന്നും കൂടി വായിച്ച് നോക്കുക സെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക സൂപ്പർ ഇത്ര ഉള്ളു സംഭവം കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാം എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ റേസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡാഷ് തരുൺ വാസ് റീഡിങ് അപ്പം ആദ്യം തരുൺ വാസ് റീഡിങ് അതിനെങ്ങനെ പറയാം അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് അല്ലേ അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് തരുൺ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു മേക്ക് സെൻസ് അല്ലേ വൺസ് അഗെയിൻ തരുൺ വാസ് റീഡിങ് കഥ വായിച്ചവർക്ക് അറിയാം വൺസ് അഗെയിൻ തരുൺ വാസ് റീഡിങ് അല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കഥയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കഥ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ ഓക്കെ സീങ് ഹിംസെൽഫ് എവറി ഹെഡ് ഓഫ് എവറിബഡി തരുൺ ഫെൽ വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയില്ല ഒരിക്കലും സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ആൻഡ് വെച്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങാറില്ല ലേറ്റർ എവറിത്തിങ് ചേഞ്ച് അല്ല അപ്പോൾ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലേ സൂൺ എവറിത്തിങ് ചേഞ്ച് മേക്ക് സെൻസ് സൂൺ എവറിത്തിങ് ചേഞ്ച് സൂൺ ലേറ്റർ എന്നും പറയുന്നത് തെറ്റില്ലേ പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ മാറിയല്ലോ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ ടേൺ തരുൺ ഡിൻ നോട്ട് നോട്ടീസ് എ ഷാലോ പാത്ത് ഓൺ ദ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഹി സ്ലിപ് ദ മേക്ക് സെൻസ് അല്ലേ ആൻഡ് ഹി സ്ലിപ് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും വയ്ക്കും വൺസ് അഗെയിൻ ഹി സ്ലിപ് ലേറ്റർ ഹി സ്ലിപ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്തു സീങ് ദി അതർ ഗെറ്റ്സ് ഗോയിങ് പാസ്റ്റ് ഹി ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റണ്ണിങ് വൺസ് അഗെയിൻ ലേറ്റർ അല്ല വൺസ് അഗെയിൻ സോ വൺസ് അഗെയിനും പോയി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ തീരി പഠിക്കാനുള്ള ഇതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര തീരി പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ അത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം വാ ഹി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് എപ്പോഴും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് മൈ ലൈഫ് ആണോ അല്ല ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണോ അതെ ആവാം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഫോർ മൈ ലൈഫ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല ഓക്കെ വേണേൽ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പിന്നെയും പറയാം പക്ഷെ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് കറക്റ്റ് ലൈഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലേ ഓക്കെ സിൻസ് മൈ ലൈഫ് അല്ല സോ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി വരുന്നു ഐ ഹാവ് മിസ്ഡ് മൈ ലോട്ട് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് എന്ന് പറയാം ഒരിക്കലും ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ടൈം ലൈൻ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൈം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സിൻസ് ആണ് അല്ലേ സിൻസ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് സിൻസ് ജാനുവരി സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മന്ത്സ് ആ ടൈം പീരീഡ് തരാണ് ടൈം പീരീഡ്
what was what was wearing when he was wearing like when he in the when what he was wearing or when or when he was wearing he have done that already a mistype mistake he used to read him books what contained or where contained which contained which contained okay which contained information of friends at the weekends his father took him to places what there were number where there were number and just vech nokkiya thanne manasilla adinu oru karyam padikkan mathramilla manasilla undu oru question kodu namukku cheyyam read the conversation do you know a restaurant the food is good ah appo avada fill cheyidu kodukana nammal do you know restaurant why the food is good and where the food is good ah oru salathine patti ra varayna appo nammal poduve where the good is good do you know a place where you can find endana cheap clothes yes i know one ah uh, where we why is a few kilometer away la who is a id restaurant ayi arena who varyo manushyamare vetti who varya id restaurant is sadhana so which 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 is a few kilometers away but i don't think it is open today do you know the reason why they are closed make sense why they are closed pinna oran kodi ullu adutu uttu uduga yes the person who wants manushyana who nu varyo ithra ullu sam ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തരാൻ പോവാണ് അതും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന ഈ പ്രപ്പോസിഷൻസ് അതായത് ഫിൽഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നോക്കുക ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പത്ത് പേര് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ സ്മാർട്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പത്ത് പേര് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒൻപത് കുട്ടികളെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആൻസർ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പരീക്ഷയിൽ വരാമെന്ന് ഇതിൽ കുറേ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇനി തിയറി വേണേൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കാണാം അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു തമ്മിൽ ആയിരിക്കട്ടെ ആ വീഡിയോയിൽ പ്രപ്പോസിഷൻസും റിലേറ്റീവ് ക്ലോസും ഈ ഹൂ വി വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ് അതൊക്കെ അവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വല്ല ചാപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റപ്പോ നാരേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്പീച്ചോ വല്ല പഠിക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ അതായിരിക്കും ബുദ്ധി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തേരി പഠിക്കേണ്ട വലിയ ആവശ്യമില്ല ബൈ ബൈ മക്കളെ ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ അടിച്ചു പൊളിച്